Hi friends, my name is Kumari. In this video, we will see Spring Boot Security in this video. We will see the details in this video. We will see the basic security in this video. First, I will create a workspace. So, I will create a workspace first of a fresh project. So, Spring Security 1. I will create the first security application in the first application. So, we will change the package name and version and let it be the same. And here we have two dependencies. One is Spring Web. We have an endpoint created. We have a Spring Security and Zip dependency. So, security dependency. Just two dependencies. Just click Next, Finish. Okay. So, we have to choose the application to download. So, I am going to create a class in this class. I am going to create a class in this class. I am going to create a class in this class. This is just a controller and package. Okay, I am going to create a test controller. Okay, I am going to create a class in this class. I am going to create a class in this class. I am going to create a class in this class. I am going to create a class in this class. Okay. So, we add a simple method, very simple method. So, we add a method. It will return a wish message actually. Hey, welcome to my channel. Any channel, okay. So, you can use the annotation and the use as well, get mapping, that's it. So, now you can create an endpoint and create the application and start the application. So, the application start the application, right click the Spring Boot app. Okay. So, I'm going to choose the application. Application is started. If you want to choose the application, you can add extra thing and add it to the password. So, if you want to use it, you can use it. If you want to use the password, you can use this dependency. You can use the Spring Security Dependency. If you want to use the Spring Security Dependency, you can use the application. You can use the default password. In case, you can use the password information set. By default, you can use the password login. So, once application लगे लता ना, so application लगे ली, local host 8080 निच्छा मन कोणे, मन के करे user अप login page हो चुन्दे गा, ये page अने दे because of this dependency, in case मानो को याला, just ओ ये dependency से नने दे ना just remove चेसे सानो, Spring security dependency, security related test dependency कोडा, ये दे security test dependency, those remove चेसे, again ये application अने दे start चेसे मानो, so मानो ये पढ़े तेले चेस था मो now, we have a password in the console. If we choose the password, we have a password generated. Now, I have a browser. I have a just 8080. If we choose the password, we have a message in the simple end point. Let me see that. So, I have a message in the message. That method is triggered by default. So, let me go back and add the two dependencies, security dependencies. One of the main dependencies, security. Another one is test cases dependency, security test cases. Stop JC and again and start JC. Now, if we want to log in, we can generate a password in the console. Now, we can choose the password. So, we can copy the password in the browser. We can enter the login page. We can enter the login page. We can enter the default user. पासवर्ड है चीनी कॉपी चेस में पासवर्ड ही लॉगिन है चीनी पर मानो चूज़ नेट लेके अथेंटिकेशन सक्सेसफुल का कंप्लीट है सो इपुन ने नो ना नेक्स्ट टारगेट है ना इंटे ये पासवर्ड का कौन था ना वोन पासवर्ड है ना वोन यूज़र ने मने दे सेट चेयर लोन कौन था सो दानिक ने नेला चेस तरह So security dot user and touch ऐसा हम कोने इकर मानो चूसने के लिए यूजर ने मान पासवर्ड उन्हें करा ये रोंडिट ने मानो वो वर्ड चेस कॉल यूज़ चेस कॉल पासवर्ड अच्छी 
వేణు వచ్చి కుమార్ నేమ్ ఇచ్చాను పాస్వర్డ్ వచ్చి లెట్ మీ కాప్ సింగ్ డాట్ సెక్యూరిటీ డాట్ యూజర్ డాట్ ఇక్కడ మనకు పాస్వర్డ్ అని ఉన్నారు కదా ఈక్వల్ టు టెస్ట్ వన్ టూ త్రీ వన్ టూ త్రీ అని ఇచ్చాను సేవ్ చేసి అప్లికేషన్ అయితే స్టాప్ చేస్తున్నాను అగైన్ నేను అప్లికేషన్ అయితే స్టార్ట్ చేశాను మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇప్పుడు మనకి ఆ యూజర్ నేమ్ అని పాస్వర్డ్ ఎర్లియర్గా మనకి డిఫాల్ట్ పాస్వర్డ్ కన్సోల్లో జనరేట్ అయింది కదా ఆ పాస్వర్డ్ అనేది ఇప్పుడు జనరేట్ అవ్వలేదు ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అనేది మాన్యువల్గా ఇచ్చాం కాబట్టి సో మనకి స్ప్రింగ్ అనేది పాస్వర్డ్ అనేది జనరేట్ చేయలేదు స్ప్రింగ్ బూట్ వచ్చి సో ఇప్పుడు నేను లాగిన్ లాగిన్ పేజ్కి వెళ్తున్నాను జస్ట్ ఒకసారి ఎంటర్ ఇచ్చామనుకోండి ఇక్కడ మనం యూజర్ నేమ్ అని పాస్వర్డ్ ఇవ్వాలి యూజర్ నేమ్ వచ్చి నేను ఇచ్చిన యూజర్ నేమ్ వచ్చి కుమారి కాపీ చేశాను పేస్ట్ ఓకే పాస్వర్డ్ వచ్చి టెస్ట్ వన్ టూ త్రీ ఓకే ఎంటర్ ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే సక్సెస్ఫుల్గా లాగిన్ అయింది ఇన్ కేస్ మనం ఇన్ కేస్ బ్యాడ్ పాస్వర్డ్స్ బ్యాడ్ లాగిన్ నేమ్ ఇచ్చామనుకోండి సో ఆల్రెడీ లాగిన్ అయినాను కాబట్టి నెక్స్ట్ టైం ఇది అగైన్ అడగదు మనకి సో దానికని నేను ఒకసారి అగైన్ స్టాప్ చేసి అగైన్ మళ్ళీ ఒకసారి స్టాప్ చేస్తున్నాను స్టార్ట్ చేస్తాను సో అప్లికేషన్ స్టార్ట్ అయింది ఇప్పుడు వెళ్ళి అగైన్ నేను ఒకసారి ఎంటర్ ఇచ్చి సో కుమారి అనేది కరెక్ట్ పా యూజర్ నేమ్ ఇచ్చాను బట్ పాస్వర్డ్ వచ్చి సమ్ రాంగ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చాను ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే బ్యాడ్ క్రెడెన్షియల్స్ అన్ని వస్తాయి సో ఇది మనం ఇక్కడ హార్డ్ కోడ్ చేసేస్తాం కదా ఇలా కాకుండా మనం రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్లో ఈ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అనేది టీబీ నుంచి తీసుకొని వెరిఫై చేస్తారు వెదర్ ఇతను కరెక్ట్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అని సో ఆ వీడియోస్ అనేది బేస్డ్ ఆన్ యువర్ కామెంట్స్ బట్టి నేను ఆ వీడియో అనేది చేస్తాను సో సెక్యూరిటీ కనెక్షన్ విత్ డేటా బేస్ యాక్చువల్లీ సో ఇది వచ్చి సమ్ బేసిక్ బేసిక్ వీడియో యాక్చువల్లీ సో స్ప్రింగ్ సెక్యూరిటీ యూజ్ చేసుకొని మనం ఎలా లాగిన్ అవ్వాలి ఓకే so i hope you understand the security concept so if you really like my video please subscribe and give a one like button thank you